天地混沌，五行八荒，魔妖征战人心，花枝界域，花木成妖，花界藏有异宝圣典，得此异宝，可统六界。主上，众姐妹全力守护结界。是。是
要偷着去人间啊？上次大战已经十年，我要尽快找到开启圣殿的方法。娘亲，锦儿，这块玉佩你一定要保管好，一定要听婆婆的话。主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上。众姐妹听令，在。朝天笑已身受重创，十年之内恐难以恢复。诸位，一定要辅佐好小花王，守护好我花枝界域。花枝界域圣殿的打开方法，你需告知小花王。花枝界域的奥秘，尽在这万花井之中。至于打开圣殿的方法，主上，主上，主上，主上，一、主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上。主上，主上，主上！自那以后，我变成了花界领主，继承了圣殿。圣典里记载了召唤彼岸荼蘼的方法，彼岸荼蘼。连接着阴阳两界，灵力强大，只有彼岸荼蘼才能保我花界安宁。静儿，圣典就交给你了。我曾听你娘亲说过，打开圣典的方法在人间。眼下你只需好好练功。是，婆婆。嗯。如今已经过了十年，魔界随时可能来犯，我一定要尽快在人间找到开启圣殿的方法。三次离开花界，你绝不能再失败。六界有律，我等不可肆意擅闯人间，所以属下只能独自前往。几年前，小花妖功力尚浅，属下尚能对付。可如今，人,人间妖水多，有毛，一合不利用。嘴上英明。我也无需乾坤散的保护，一切拿去。多谢尊上，尊上只管潜心修炼，属下必定办妥此事。
都给我看仔细了，只要寻得此女，魔界定不亏待。是，休想丢官司。<笑>你说你，婆婆千叮咛万嘱咐，人界甚是危险。你是花王，花界属你法力最高，魔界是不会放过你的。盛典的打开方式可以慢慢寻找，但你的安全才是最重要的。玉板，你真以为我此次来凡世间，是为了寻找盛典的打开方法吗？那你是为什么？我是为了他，他。我知道了，咱们花界又过了两年，也就是说，人间过了二十年。那他的第三世现在已经二十岁了，嗯。可是，你怎么知道他的第三世还会爱上你呢？没事儿啊，都没多少个啊。少族长，梦清姑娘说的没错，这里果然有黑狐妖。别叫我梦清，我在梦中都能擒妖，打从今儿起，我就叫梦中擒。常大哥，青儿，你来的正是时候。出来受死！青儿，风头吹！追！有军警了！让他们给跑了。
春心暮骨，花珍花，一寸相思，一寸灰。你怎么会跟他们两个打在一起？他们是妖啊！我的铃铛一直在警示着呢。你们永安镇的人便是这样冤枉好人的吗？两位姑娘，真的不好意思，请见谅。我们又见面了。抱歉啊，公子，我们二人是来本地寻亲戚的，先走了。走了走了，别看了，走吧。一上来，双眼就直勾勾的盯着人家看，哪有这么直接的？哎，你看见没？他的第三世一点都记不起你了。你胡说，他一定会爱上我的。最近那些狐妖的法术大大增强，只怕我们永安镇。常大哥，你就不用担心了。等你我，等你我请出了天云山的妖刀，这些事儿他都不是事儿。青儿，我咱们俩可是有秦晋之约的，这天云山的妖刀可是只有女婿才能请出来的。不过你放心，咱们祖师爷可是最信守承诺的，到时候一定会帮你除妖的。嗯，玉板。打开盛典的方法一定在他身上，你可得帮我。嗯，好，我帮你。哎，但你可得答应我，万不能再这么莽撞了，听到没？好，那是自然。哎，你又去哪儿啊？哎呦，等等我。陈伯，啊，赵组长回来了，我来吧。好，你先休息吧。是。爹，来，喝一口。我已经下令，全镇加强防卫。要想保证全镇的安全，想办法尽快请出天云神妖刀才是。你的婚事，爹，我跟青儿只有兄妹之情。混账！一族之长，要以百姓为主。爹，萧世清，萧世清，你私自毁约，天云山怎肯帮你
，怎么是你啊？我来寻你啊。寻我？啊，不不不，我我是来府中找亲戚的。呃、啊，呃，也不是，我我把自己卖入族长府了，因为我没有盘缠了嘛。哎呀，呃，不是不是，反正我已经是你的贴身丫鬟了。打住！你是受了什么刺激了吗？没有呀。请你出去。嗯。出去。现在就出去。陈伯，陈伯，少组长，你告诉陈伯，让他去别的地方干活，我不需要丫鬟。是。姑娘，请吧。不就是个玉佩吗？有什么可看的？嘿，此去允完镇。如何呀？永安镇最近狐妖肆虐，镇中的百姓惶惶不可终日。既如此，你不在永安镇帮忙除妖，回来做什么？哎，师傅您是不知道啊，这最近狐妖的功力大增，我都险些不敌呢。不过，这要是师傅能帮我把妖刀给请出来的话。妖刀是说请就请的，师傅。想请我妖刀是万万不可能的。要想请我妖刀出山，便让永安镇及早履行与我天云山的婚约。不过天天劈柴，有意思吗？你到底还想在这儿待多久啊？哎，你说，我这都送上门的丫鬟，她怎么就不要呢？难道？难道是因为我长得不够美吗？怎么会？你可是花界之王啊！不过我觉得太过主动会适得其反。你应该找到属于自己的独特魅力。魅力？嗯。飒飒东风细雨来，芙蓉堂外有惊雷。金蝉灭锁烧香炉。玉虎千，个千，以锦回。假面催莲含怨少，逆飞流枕未亡春心莫共花蒸发，一寸相思一寸灰。下来，下来呀！你们在这里干什么呢？不要干活！快下来！你在这干什么呢？怎么样，一大早就在优美的诗歌中醒来，很高兴吧？一大早就鬼哭狼嚎的，有什么好听的？什么鬼什么狼啊？本姑娘可是花中之王。你下不下来啊？不要。哎，你你别走，你你
不觉得这首诗你很熟悉吗？这首诗可是你教给我的。我教给你？我什么时候教过你？你一点印象都没有了吗？你再好好想想。哎，你别走呀！你别跑了！这首诗明明就是他教给我的呀，怎么前两世的事情他一点都不记得了呢？你也知道，那都是前面两世的事情了。可金，梦玲，还是你的头，我记忆还刻着你的模样。春清莫共花蒸发，一寸相思一寸灰。果然是妖啊！竟然能破了我的降魔剑！姑娘到底是何人？为何一再纠缠我们？天云山第二十八代捉妖师，专治尔等妖魔鬼怪。姑娘，你听我说，没什么可说的。看我的锁妖铃。不管是妖也好，人也罢，我们从来都没有害过人。神水服药。你这功力不够啊，还是别自找麻烦了。是妖，他们两个说府中的丫鬟，怎么可能会是妖呢？你刚才没看到，我的法器居然对他们俩全然无效，他们不仅仅是妖，法力还不小呢。我们本来就是凡人，所以你的法器才没有用呢。巧言令
。我只听说他们到永安镇未能寻到亲戚，我看着也确实可怜，就留在府上了。我看最近比较乱，来历不明的人，还是不要留在府上为好。是是是，少组长，那我现在就去办。这下完了，我们两个连长府都进不去了。嗯。既然如此，我们就直接用法力把他给抓了。不可！你若是如此，他们会把我们当成狐妖的，到时候又会心存嫌隙了。可咱们本来也并非凡人，你迟早都要让他知道的。话虽如此，可是那也得看时机呀、啊。黑狐妖。黑狐妖，少组长，少组长，镇子上又发现黑狐妖了。走，有妖怪，大家快躲起来！知道，追这里寻亲，眼下又受了如此重伤，这个如何是好啊？哎呀，哎，怎么办呢？葛谦，你们是吧？葛谦，啊，怎么办呢？这样吧，跟我去府上吧。谢谢公子。走。保护两位姑娘，是。别去，去了可就落下了。两位姑娘小心。
唐公子，这里怎么会有魔界的结界？这魔界的结界，咱们进去会功力大减的。小花王，你若束手就擒，我便放了此人。嗯啊啊啊妖孽，受死吧！想走！天儿，住手！他们是妖，杀一个少一个。他们是来救我的。你没事吧？没事。你
果然是有。你怕我吗？你为了救我，连自己的性命都不顾了，我怎么可能会怕你呢？刚才我四处查看过了，这个地方根本就没有能上去的路。顾姐，你就在这边疗伤吧。十六岁那年，我来到人间，寻求打开圣典的方法，然后在书院遇到了你的前世，梦良。守着微了的阴沉，只为许诺这三生。相爱相拥，相依偎，换取今生。我放下你去哪？我们俩的感情日渐加深。冷静，风凉。春心莫垢，花蒸发，一寸相思，一寸。相思一直浓，我入心，君思远。结果有一日，我被魔族追杀，受到重创。变回野心疗伤，你为我守护了三日三夜。待我恢复人形后，去寻你。你已经病逝。我放下，我还是你的他。梦凉，只是这梦凉。为了不让我伤心，你还让村民们隐藏你的死讯，独自承受着孤寂。那我上一世是怎样的？你的上一世叫薛勇，是一个捉妖师。遇着薛勇时，我仍不是魔人的对手。哎、姑娘，这有妖气啊！哎。别走！快走！快走！别耽误我做生意啊！赶紧走！姑娘，算命吗
，我看你有妖气啊！哎，听我说完嘛，别走啊！你烦不烦啊？不烦，姑娘，不是，听我说完。哎，哎，什么东西啊？这。妖精，干嘛你？小心我收了你啊！哎，放放开我呀！放放开我！哎，这……那个时候，我们两个就每天无忧无虑的生活。哎，可以吧？哈哈哈依你所言，我就是孟良的第三世啊。正是啊，你不信吗？不信你自己看这回，你总该信了吧？那我上一世是怎么死的？啊这便是我族圣典，我还没有找到打开它的方法。其实这次来寻你，我还有一件重要的事情要和你说。什么事啊？没，没什么。甲士窥林，寒刃少。夫飞流者，未蒙残。春清莫共，花争发。一寸相思。怎么回事？应该是从山崖上掉下来的，定是黑狐妖袭击了永安镇。那我们速速回去。常大哥，七号姑娘
你说这么多天了，少族人会不会？呸呸呸呸呸！乌鸦族，常大哥，少族长。我还有一件重要的事情要和你说，可卿。之前你想对我说什么？我，我，我想跟你在一起啊。那我娶你便是了。你说什么？我说我要先去永安镇，还有天云山处理一些事情。嗯葛金，我许你数日不得，以返回花界。花界有事，看到此信，速速返回。长公子，我有急事，需先回去一趟。我也担心永安镇，就此别过。等我办完事，我就回来找你。他们一家人准备。一大早就鬼哭狼嚎的，有什么好听的？本姑娘是花中之王，咱们俩可是有秦晋之约的。这天云山的妖刀可是只有女婿才能请出来的。你私自毁约，天云山怎肯帮你？从这百花镜看得出，朝天啸的功力不但恢复，并且大有长进啊！所以我们必须要尽快的找到打开圣殿的方法，否则……哎，听说了吗？少族长今日要成亲了。是，那我们得去祝贺祝贺少族长。他们快去，咱们带点东西去。哎呀，来不及了，动作麻利点啊！
姑娘，少族长要成婚了，您这是？姑娘，您还是走吧。还能记得，记得曾经的我们，为爱守护一生，你上瘾去作陪，还相随。痴心数年轮，繁华未眠温，相思的伊人，守在微尘，守着未了的阴沉。许诺这三生，相爱相拥相依偎。我想和你在一起啊！我娶你别失望。为什么？因为我心中没有你，你爱的是梦凉。你只是在我的身上找他的影子。什么？你跟他？你就是他呀！我不是他，孟良是孟良，我是我。既然是这样，我跟别人去澄清，与你有什么关系？你离开吧。想不起前世，你和他的确是两个人。你为我牺牲，我从没有忘记，所以我才到人间寻你。可是，为何他离开我，我会如此痛苦？我猜你就在此处。事情的经过，我已全部知晓。没出息！你可是花王啊！你想要他，却把他直接抢过来便是了。那你干脆直接随我回花界去了。
，原来打开圣典的，是真情之泪；圣殿打开之日，便是真爱之时。四十年前，我十六岁，与孟良不止爱；二十年前，我十八岁，与学勇不懂爱；如今，只有长公子。才是我的真爱，葛金，好了，别哭了。这圣典虽然打开了，可是没有文字啊，莫非？还在长大佑身上。哎呀，坏了！他今日晌午可就要跟他人拜堂成亲了。大家快看，变天了！快看，这怎么回事啊？太吓人了！是魔界的人，他们怎么会来这里？你快去，我在这边等着。不巧，好，不要伤及到百姓，也要照顾好自己。嗯。是魔界，大家快跑，都去躲着。格宁姑娘，你这是做甚？程伯，我要见大佑。格宁姑娘，你和少族长的事，我也略知一二。可眼下，少族长已经拜过堂了。怎么会？吉时还未到。少族长就知道你会来找他，所以便提前拜堂了。少族长如今已是有妻室之人，他重信守诺，一旦娶亲，绝不反悔。葛静姑娘，你还是莫再纠缠了。好，我不纠缠。前世只有依赖，只有喜欢。我爱你，我爱的是现在的你。如今你已娶亲，我自不会再纠缠。但是，我也不会再爱上别人。我爱你，我爱你生生世世，永生，永世。
。老爷，葛金姑娘已经离开了。快开始吧！一拜天地。白佑，你在做神。一拜天地张伯伯，这婚怕是结不成了。阁下，就是来自魔界的朝天笑。还不快交出圣殿与我！我们六界向来各自安守，互不叨扰。如今，你擅自恶意称霸六界，终会自食恶果。我朝天笑就是要做这六界之主。心里眼里都是这个昌大用，苦着闹着要嫁给他，现在居然说要拿他当兄长。我不想嫁给一个心里还有着别的女人的男人。师傅，求求您了，请出妖刀吧，帮助永安镇除妖。孟姑娘如此知书达理，你可不能负了她呀。就是。孟姑娘多好啊！大佑，永安责任事大，而你情长事小，今日你必须拜堂成亲。大佑，晴儿，无论如何，今天你们都要拜过堂成过亲之后再说，日子久了，自然就忘了。得我腰刀者。非天元山的女婿不可，此事不容商量。我答应你，我会慢慢一天一天的忘了他。可我并不想嫁给你，但是我可以等，等到你彻底忘了他为止。破坏了联姻，天云山不捉妖了，这这一镇的百姓怎么办呢？就是啊，是啊，狐妖如此厉害，又是没有捉妖师。这这如何是好啊？联姻不会被破坏。对呀、啊
，师傅，您可曾记得这块玉佩？您可知，这块玉佩是谁的吗？正是刚刚那位女子的。您刚刚跟我说过，您说只要和常大哥成了亲，他就会忘记那位女子的。可是，师傅，您都已经活了这么久了。都过了这么长时间了，这玉佩的主人，你又可曾忘记过吗？联姻不会被破坏。刚才那位女子，正是天云山掌门的女儿。主、哦，常大哥和她成亲，自然不会破坏了和天云山的联姻。肖组长，肖组长，外面有很多的妖怪打进来了。妖怪的乱呢？陈三杰，打起来！我终于知道，娘亲为何不愿将打开圣典的方法告知我。原来，爱一个人是如此痛苦。来人！
别别别想阻止我！什么方法，我都一定要把你救回来。大勇，哥姐，外面已经坚持不住了，婆婆让我叫你，赶快召唤出彼岸荼蘼，保护花剑，快呀之王，为了一个凡人，你可不能置花界的安危于不顾啊！哥姐，你肩负守护花界的重责大任，你不能糊涂啊！你可万万不能啊！哥姐，快，够了
。终于召唤出了彼岸脱迷，我等的就是今天。彼岸荼蘼灵力一出，花界已得永世安宁。真是太好了，我们花界往后再也不用惶惶度日了。我想一个人静一静，你们都退下吧，都先退下吧。不对，怎么了？葛金，你想做什么？你这是要用自己的灵力救常大佑？金儿，他已经死了，你可不要把自己的性命再搭进去。是啊，是啊，祖上，答应他因我而死。必须要用我的灵力救活他。如果我不用我自己的灵力去救他，那我这辈子都会活在痛苦之中的。你用你自己的性命把他救活，那他也会一辈子活在痛苦当中啊！是啊，所以我已经给他留了书信，请你们不要告诉他真相。金儿，你不能啊！你万万不能啊，青儿！你就不值得啊，青儿！常大庸，他三世为我而死，难道我不该还给他一世吗？青儿，你万万不可以呀、啊！祖上，青儿，我心意已决。祖上，祖上。众花妖听令，我死后将由玉板继承花王之位。葛金，住手！请诸位姐妹住手，尽心辅佐。你说什么？金儿，你说什么？啊！住手！住手！住手！住手！葛金，葛金，你不能！金儿，葛金。葛金、啊，葛金，你不能！不要，葛金，葛金，葛金，祖上，祖上，祖上，祖上。
玉婉，现在我才明白，原来爱一个人是如此的幸福。我爱他，我不后悔。我我我。志远，志远，志远，志远，志远。醒过来了，我给你倒杯水。来，喝口水。我居然还活着。啊。你为什么在这儿？嗯，对了，常大哥，这儿有葛金给你的信。信？那葛金呢？你先看信吧。常大用，你没说错。我反复思虑，终于明白，孟良才是我在乎之人。而你，只是他的影子。现在我告知于你，希望你能谅解。你我缘分已尽，就此别过。不会的，可君，可君。哎，常大哥。可君。常大哥，你先坐下，听我说好不好？坐下。在花界，花界，我要去花界找他。哎呀，你知道花界怎么走吗？啊！师傅临终前告诉过我如何去花界。
师傅，他老人家啊，你别看他长得就像只有四五十岁的样子，其实啊，他都已经活了二百多岁了。师傅年轻的时候，有一位道友传他修为，续他寿命，而那个人正是葛金的母亲。师傅让我转告你，当年他迫于责任，不得已做了负心汉。他不希望你走他的老路，有些东西丢了，可能永远都找不回来了。葛金说：“因为他救了毕生之爱，他终于明白，因为有爱，无所谓生死。到底有什么办法？”可以让葛金重新回来，有什么办法？告诉我。彼岸荼蘼，有一阴一阳。开于阴间者，是为彼岸荼蘼；开于阳间者，是为此岸荼蘼。圣典记载，若能种活此岸荼蘼，便可将彼岸荼蘼的花妖召唤回来。但要种活着此岸荼蘼，须得用花妖之爱之人的鲜血，日日浇灌。而最终，就算种活了此岸荼蘼，花妖的归期。也无法预知。不管付出什么代价，我定要换回歌姬。<音>